விவர்ஸ் இந்த வீடியோல ஒரு சில அப்செக்டிவ் டைப் ஆப் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் போனீங்கனாலும் ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே வாங்க பாக்கலாம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தி பூலியன் ஃபங்க்ஷன் ஏ பிளஸ் பிசி இஸ் தி ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நாலு ஆப்ஷனில் இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸை எடுத்து மினிமைஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும் ஏ பிளஸ் பிசி வரணும் அது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்கிற ஆன்சருக்கு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபி பிளஸ் பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பிஏ காமனாக எடுக்க முடியும் அப்போ பிஏ காமனாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஏ பிளஸ் சின்னு வரும் ஸோ இதை மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஃபர்தராக இதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ ஏ வந்து நமக்கு ஆன்சர் இல்லை ஓகே அதே மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சியும் டியும் முடிச்சுட்டு பிக்கு வரேன் சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏ பார் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஏ பி பார் இன்ட்டு சின்னு இருக்குது ஸோ இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எந்த ஒரு வேரியபிளையும் காமனாக எடுத்தோ இல்லை வேற எந்த ரிடக்ஷனும் இதில் பண்ண முடியாது அப்போ சியும் பாசிபிலிட்டி இல்லை அடுத்த டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ பிளஸ் சி இன்ட்டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை என்ன தான் பண்ண முடியும் நார்மல் மல்டிபிளிகேஷன் தான் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் ஏபி பிளஸ் பிசின்னு தான் வரும் அப்போ இதுவும் நமக்கு ஆப்ஷன் இல்லை அப்போ ஒன்லி ஆப்ஷன் நமக்கு என்ன பி ஸோ இப்போ பியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ பிளஸ் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஸோ இந்த ஏவை கொண்டு போயிட்டு இந்த ஏவோட மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ வந்து என்ன வரும் ஏ தான் வரும் பூலியன் லாஸ் தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர்னு எழுதக்கூடாது ஏ ஸ்கொயருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷனில் பண்ணுவீங்க இப்போ இங்கே ஏ இன்ட்டு ஏ வந்து ஏ ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு சி அடுத்தே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி இன்ட்டு ஏ அதை வந்து நான் ஏபின்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்து பி இன்ட்டு சி பிசின்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ப்ராடக்ட் டேம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் ஏ காமனாக இருக்குது அந்த ஏவை வெளியில் எடுத்துருங்க அப்போ அது ஏ வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் பின்னு வரும் இன்ட்டு அடுத்து என்ன டேர்ம் இருக்கு பாருங்க பிளஸ் பிசின்னு இருக்கு ஓகேவா சரி இப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் பூலியன் லாஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் எனி வேரியபிள் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு ஸோ அப்போ இங்க இருக்கிற இந்த டேர்ம் என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஒன்னு ஆயிரும் அப்ப ரிமைனிங் என்ன வரும் பாருங்க ஏ பிளஸ் பிசி அப்போ பி ஆப்ஷனை எடுத்து நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஏ பிளஸ் பிசி ஸோ அப்போ இதுதான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே சரி அடுத்த ப்ராப்ளம்க்கு போலாம் வாங்க கன்வெர்ட் தி பைனரி நம்பர் ஸோ பைனரி நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க டு எக்ஸாடசிமல் நம்பர் ஸோ பைனரியை வந்து எக்ஸாடசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் பைனரினா அதோட பேஸ் வந்து டூ எக்ஸாடசிமல்னா அதோட பேஸ் என்ன சிக்ஸ்டீன் அப்போ இந்த சிக்ஸ்டீனை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ பவரில் டூ பவர் ஃபோருன்னு எழுதலாம் ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த பைனரி நம்பரை ஃபோர் ஃபோர் பிட்டாக நான் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வேணுங்கிறது எக்ஸாடசிமல் இதுவே உங்களுக்கு வந்து ஆக்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆக்டல்னா என்னது எயிட்டு அந்த எயிட்டு நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் த்ரீன்னு எழுதலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்குற அந்த பைனரி நம்பரை த்ரீ த்ரீ பிட்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஓகே சரி நான் டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் எங்கேருந்து ச டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை அது நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் எங்கேருந்து டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பவுமே நீங்கள் எல்எஸ்பியிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் த்ரீ த்ரீ பிட்டாவோ இல்லை ஃபோர் ஃபோர் பிட்டாவோ நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் அ இன்டிஜர் பார்ட் ஃப்ராக்ஷன் பார்ட்டுக்கு வேற ரூல் ஓகே சரியா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது எக்ஸாட சிம்மலுங்கிறதுனால ஸோ இதுதான் நம்மளோட எல்எஸ்பி லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் ஸோ இது வந்து என்னது நமக்கு எம்எஸ்பி ஓகே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்எஸ்பியில் ஸ்டார்ட் பண்
அப்போ ரெண்டு பிட்டு என்ன வேல்யூ இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா ஜீரோஸை இன்க்ளூட் பண்ணணும் எத்தனை பிட்டு நமக்கு ஷார்டேஜ் வருதோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை எந்த சைடு ஆட் பண்ணிக்கணும் எம்எஸ்பியில ஆட் பண்ணணும் ஓகே சரி ஸோ இதுதான் ரூல்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஃபோர் ஃபோர் பிட்டா டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா என்ன வேல்யூ அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க ஜீரோ 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 ஜீரோங்கிறது ஜீரோ ஃபோர் ஒன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ஆக்சுவலா டெசிமல்ல என்னன்னு சொல்லுவோம் பிப்டீன் சொல்லுவோம் பிப்டீன் வந்து எக்ஸா டெசிமல்ல நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் எஃப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் பிட் ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர் பிட் என்ன இருக்கு ஒன் ஒன் ஒன்னு இருக்கு அதோட எக்ஸா டெஸ்மல் ஈக்வல் அண்ட் எஃப் அப்ப உங்களோட ஆன்சர் வந்து எஃப் ஜீரோ எஃப் ஜீரோ சோ அதுதான் வந்து உங்களோட ஆன்சர் சோ பி தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே சரி அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் ப்ராப்ளம் பாக்கலாம் தி மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் ஆஸ் தி யூனிட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வெப்பர் இருக்கு அடுத்து ஆம்பியர் டன் அடுத்தது வெப்பர் ஐஃபன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கு நியூட்டன் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மேக்னட்டிக் ஃபிளக்ஸை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பையன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ பை இஸ் ஈக்வல் டு என்னன்னு எழுதுவோம் நம்ம பி பை ஏன்னு எழுதுவோம் ஓகேவா அப்போ பை இஸ் ஈக்வல் டு பி பை ஏ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ நீங்க வந்து என்ன எழுதலாம் ஃபிளக்ஸ் டென்சிட்டிக்கு ஃபார்முலா என்ன வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஏரியாக்கு என்ன யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் வெப்பர்னு வரும் ஓகேவா சோ அப்ப பிளக்ஸோட யூனிட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெப்பர் ஓகே ஆம்பியர் டர்ன்ஸ் எப்ப வரும் நமக்கு எம்எம்எஃப்க்கு வரும் மக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதுக்குதான் நமக்கு வந்து ஆம்பியர் டர்ன்ஸ் வரும் ஓகே அடுத்து வந்து நியூட்டன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து நியூட்டன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகே சரி அடுத்தது பாக்கலாம் பாருங்க அடுத்து என்ன கேட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் எ கரண்ட் ஆஃப் டென் ஆம்பியர் ஃபுளோஸ் ஃபார் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபைன் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர்டு இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கரண்டோட வேல்யூ டென் ஆம்பியர்னு கொடுத்துட்டாங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க டைம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க சோ இதுல என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்ப இதுல கொடுத்திருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்லயுமே சி 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 சின்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்போ சிங்கிறது எதை மீன் பண்ணும் அப்படின்னா கூலும்ஸ மீன் பண்ணும் ஓகே சோ அப்ப கூலும்ஸ் வந்து எதோட யூனிட் சார்ஜோட யூனிட் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும் சார்ஜுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியணும் ஓகே நம்ம வந்து கரண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி சோ கியூங்கிறது சார்ஜ் டிங்கிறது டைம் பீரியட் சோ அதுல இருந்து நம்ம கியூ கண்டுபிடிக்கலாமா அப்ப கியூ இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வரும் கரண்ட் இன்டு டைம் பீரியட்னு வரும் ஓகே அப்ப கரண்ட் வந்து டென்னு கொடுத்துட்டாங்க சோ இந்த டைம் வந்து மின்னட்ஸ்ல இருக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் செகண்ட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒன் மினிட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்னு அப்ப ஃபோர் மினிட்டுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்ன்னு வரும் ஓகே சோ அப்போ கியூஸ் ஈக்வல் டு டென் இன்டு டூ ஃபார்ட்டி சோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலா கரண்டோட யூனிட் என்ன ஆம்பியர் சோ டைமோட யூனிட் வந்து செகண்ட் ஆம்பியர் செகண்ட்ங்கிறது நத்திங் பட் கூலும்ஸ் ஓகேவா சரி அடுத்து போலாமா வாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்க ஏ நெட்ஒர்க் ஆஸ் டுவெல் பிரான்சஸ் அண்ட் எயிட் இண்டிபெண்ட் லூப்ஸ் How many nodes are there in the network? அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இது எப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டேட்டாஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் பிரான்சஸ் பிரான்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன இருக்கு பி அப்ப நம்பர் ஆஃப் பிரான்சஸ் வந்து டுவெல் ஸோ அப்ப பி இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல்னு எழுதிட்டேன் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் இண்டிபெண்ட் லூப்ஸ் அப்ப லூப்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பண்ணிக்கலாம் B வந்து டுவெல் நோட்ஸ் எனக்கு தெரியாது பிளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ என்ன வரும் பாருங்க ஸோ டுவெல் பிளஸ் ஒன்னு தேர்ட்டீன் மைனஸ் என் 
ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணலாம் எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு என் அப்போ நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் எத்தனை வரும் ஃபைவ் நோட்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க எஸ்டர் இஸ் இஸ் லாஸ் பி ஆஃப் ஹெச் இஸ் கம்ப்யூட்டட் யூசிங் தி ஈக்வேஷன் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாஸஸ் இருக்கு கோர் லாஸ் இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு காப்பர் லாஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கோர் லாஸில் தான் நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாஸஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து இஸ்டரிசிஸ் லாஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ஹெடி கரண்ட் லாஸ் ஓகேவா அப்ப இந்த இஸ்டரிசிஸ் லாஸ் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் அப்படின்னா டபிள்யூ ஹெச்னும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஆர் அதர்வைஸ் பி ஹெச்னும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எஸ்டரிசிஸ் லாஸ் வந்து எப்பவுமே நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இதுவே வந்து இஸ்டரிசிஸ் லாஸ்க்கு பதிலாக ஹெடிகரன்ஸ் லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எப் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆப்ஷன் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கே ஹெச்ங்கிறது ஆக்சுவலாக கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் பவர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது தப்பு இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சிலிகான் ஸ்டீல் தான் யூஸ் பண்ணும் அந்த சிலிகான் ஸ்டீலோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு அதே மாதிரி செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டரிசிஸ் லாஸஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்ட்டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்ட்டுனா அப்போ நம்ம வந்து ப்ரொபோர்ஷனல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் அதுதான் கேஹெச் ஸோ பி மேக்ஸ் பவர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிறது ஆல்ரெடி சொன்னேன் சிலிகான் ஸ்டீலோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே பாருங்க இஸ்டரிசிஸ் லாஸஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ பி வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற ஆப்ஷனும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து ஒன் அதோட பவர் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இது கண்டிப்பா தப்பு அதே மாதிரி சி ஆப்ஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியோட பவர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனும் பாக்குறப்ப எல்லாத்துலயுமே தப்பு இருக்கு அப்ப எது கரெக்ட் அப்படின்னா பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் சோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இஸ்டரிசிஸோட லாஸ கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சரி சோ அடுத்து இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாம் இப்ப அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கேன்னு பாருங்க A star winding supplied from a three-phase 60 hertz system is required to produce a magnetic flux rotating at 900 revolutions per minute. Determine number of poles. Okay. Now, you can see the number of poles. You can see the number of poles. You can see the number of poles. You can see the frequency value of the system. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட் தட் இஸ் ஸ்பீடோட வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க நைன் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே பி So, this is equal to 900. Okay, wow. So, now I am going to do this. This is the P-O-D value. Okay. So, 120 into 60 divided by 900. Okay. So, this is the P-O-D value. Divided by 900. Put down. We will tell the number of the number of poles. Okay. Okay. So, this is the answer. Okay. So, this is the answer. You will get the answer. Okay. So, this is the answer. You will get the answer. Okay. சரி தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து அடுத்த இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்துடுறேன் பாருங்க தி தெவினியன் ஈக்வலண்ட் வோல்டேஜ் விடிஹெச் இன் ஓல்ஸ் ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் ஷோன் பிலோ இஸ் டேஷ் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஜிட்ஸில் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற சர்க்கியூட் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் விடிஹெச்ஓட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது ரொம்பவும் சிம்பிள் ஸோ இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆக்சுவலா இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இது ஏ பாயிண்ட் இது பி பாயிண்ட்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸ
ஓகே ஸோ இப்போ இந்த தெவினியன்ஸ் வோல்டேஜை இங்கே நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நான் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லூப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பாருங்க மறுபடியும் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லூப்பை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்க ஸோ கன்சிடர் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் விடிஎச்ஓட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இந்த த்ரீ ஓம் ஸோ இந்த த்ரீ ஓம் வந்து எப்படி இருக்கு ஓப்பன் இருக்கு இட் இஸ் நோ கனெக்டட் தர் இஸ் நோ காம்பனன்ட் இஸ் கனெக்டட் அக்ராஸ் ஏஎன்பி அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஓம்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன்ல இருக்கு அப்ப தர் இஸ் நோ கரண்ட் ஃபுளோயிங் த்ரூ திஸ் த்ரீ ஓம் ரெசிஸ்டர் கரெக்டா சரி அப்போ நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற இந்த ஃபைவ் ஓம் சாரி ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இது வழியா ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அப்ப இந்த டூ ஓம் வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் ஏன்னா இது ஓப்பன் இது வழியா எந்த கரண்ட்டும் உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகாது அப்ப இங்க இருக்கிற இந்த ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் ஃபுல்லா இந்த சைடு தான் உங்களுக்கு வரும் சரியா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சோ இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கிறத எடுத்து மட்டும் நான் வந்து கேவிஎல் அப்ளை பண்ண போறேன் ஓகே சோ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் சோ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ்னா ரைஸ் இன் பொட்டென்சியல் சோ அப்போ விடிஹெச் சோ இதுல வந்து தர் இஸ் நோ கரண்ட் அப்ப கரண்ட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்டேஜ் டிராப் ஆகாது கரெக்டா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ட்ரிங் பாசிட்டிவ் இங்க நெகட்டிவ் அப்ப பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னா சோ மைனஸ் சோ ஃபைவ் இன்டு டூ டென் ஓகே அடுத்து வந்து நான் என்ன பண்றேன் இந்த சைடு வரேன் இப்ப இங்க வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னா மறுபடியும் என்னது ஃபால் இன் பொட்டென்சியல் அப்ப மைனஸ் ஃபோர் சோ ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் விடிஎச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் ஓல்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சோ ஃபோர்டீனுங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர் ஃபோர்டீன் ஓல்ட்ங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே சரி இப்ப அடுத்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல ஒரு கொஷின் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆக்சஸ் டு மெமரி லொக்கேஷன் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹெச் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹெச் தட் கண்டைன் எயிட் பிட் நம்பர்ஸ் நைன்டி எயிட் ஹெச் அண்ட் பி ஒன் ஹெச் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தி ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அட் தி என் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் தி மெமரி லொக்கேஷன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹெச் கண்டைன்ஸ் தி நம்பர் இன் டெசிமல் ஃபார்ம் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது ரொம்பவும் ஈஸியான விஷயம் தான் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு மெமரி லொக்கேஷன் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹெச் ஹெச்ங்கிறது எக்ஸா டெசிமல் ஓகே அதுதான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகே இப்ப வாங்க ப்ரோக்ராம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க எல்எக்ஸ்ஐ ஹெச் கமா டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹெச் அப்ப இந்த டூ தௌசண்ட் ஒன்னு எதுல லோட் பண்றாங்க ஹெச்எல் பார்ல லோட் பண்றாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்விஐ ஏ கமா டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெச் அப்ப இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெச்ங்கிற இந்த டேட்டாவை இம்மிடியட்டா எதுக்கு மூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏ ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் அக்யூமுலேட்டருக்கு அப்போ இங்க அக்யூமுலேட்டர்ல என்ன வால்லி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெச்னு இருக்கும் கரெக்டுங்களா சரி அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐஎன்எக்ஸ் ஹெச் ஐஎன்எக்ஸ் ஹெச்னா நம்ம என்ன பண்றோம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அந்த பேர ஹெச்எல் ரெஜிஸ்டர் பேரை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் ஒன்னுன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் ஒன்னு நீங்க பிளஸ் ஒன் போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் டூ தௌசண்ட் டூனு வரும் அப்போ உங்களோட ஹெச்எல் பேர் என்ன லொக்கேஷன் இண்டிகேட் பண்ணுது டூ தௌசண்ட் டூனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே அடுத்தது பாருங்க ஆட் எம் இப்ப ஆட் எம்னா என்ன அப்படின்னா ஹெச்எல் பார் என்ன லொக்கேஷனை இண்டிகேட் பண்ணுதோ அந்த லொக்கேஷன்ல இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்டும் அக்யூமுலேட்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டும் என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் ஓகே சோ மறுபடியும் பாருங்க டூ தௌசண்ட் டூல இருக்கிற கண்டென்ட்டும் அக்யூமுலேட்டர் கண்டென்ட்டும் ஆட் ஆகும் ஓகேவா ஃபைனலா ரிசல்ட் நமக்கு எங்க இருக்கும் அக்யூமுலேட்டர்ல இருக்கும் அதுதான் ஆடியம் ஓகே ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூல என்ன வேல்யூ இருக்கு பி ஒன் ஸோ பிங்கிறது ஆக்சுவலா என்ன லெவன் லெவனை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னு எழுதுவோம் அடுத்து ஒன்னு எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ 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 ஒன்னு எழுதலாம
ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது எனக்கு அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன சம்மோட வேல்யூ ஜீரோ கேரியோட வேல்யூ ஒன்று அடுத்தது ஜீரோ ஜீரோ ஓகே அடுத்து ஒன்று சம்மோட வேல்யூ ஜீரோ கேரியோட வேல்யூ ஒன்று அடுத்தது ஒன்று ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு எங்க இருக்கும் அக்யூமுலேட்டர்ல இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ அக்யூமுலேட்டர்ல ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது என்ன பாருங்க எயிட் ஃபோர் டுவெல் ஒன் அப்போ தேர்ட்டீன் ஸோ அப்போ தேர்ட்டீனுங்கிறது நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஏங்கிறது வந்து டென்னு பிங்கிறது லெவனு சிங்கிறது என்னது டுவெல் டிங்கிறது என்னது தேர்ட்டீன் கரெக்டா அப்போ டி டூ அப்போ டி டூ தான் வந்து எனக்கு எதில் இருக்கும் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கும் ஓகேவா சரியா அப்போ இந்த அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிறது இப்போ நான் எங்கே மூவ் பண்ண சொல்கிறேன் மெமரிக்கு மூவ் பண்ண சொல்கிறேன் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மெமரியை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளோட மெமரி லொக்கேஷன் எதுக்கு போகும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு போயிடும் அப்போ டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கும்னா D2 டூன்னு இருக்கும் இது வந்து எக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ ஸோ இந்த எக்ஸாடெசிமல் வேல்யூவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வேல்யூ டூ டென்னு வரும் ஸோ ஒரு முறை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டூ டென் ஸோ அதுதான் உங்களோட ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரைக்கும் நான் இந்த வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் சில அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய